অ্যাকাউন্ট বা জোসেফ এডিসন অ্যান্ড সামারি অ্যানালাইসিস তো প্রথমে এই বিষয়টা বুঝতে একটু কষ্ট হবে যেটা কি বোঝাচ্ছে তো সেটা আমরা একটু বুঝে নেই দেখো দ্য স্পেক্টেটর একটা বইয়ের নাম বইয়ের নাম না পত্রিকার নাম আমরা দেখে নেই যে স্পেক্টেটর কি স্পেক্টেটর শব্দের অর্থ হচ্ছে দর্শক কি বললাম বলতো দর্শক ঠিক আছে পত্রিকার নাম আছে বিচিত্রা পত্রিকার নাম আছে কিশোর আলো তো এই যে এরকম যে নামগুলো এরকম একটা নাম হচ্ছে দা স্পেক্টেটর পত্রিকার নাম হলো স্পেক্টেটর পত্রিকা পিরিয়ডিকাল ম্যাগাজিন কিন্তু আমরা নিজেরাও কিনে পড়ে পড়ি বা আগে পড়তাম এখন হয়তো পড়া হয় না নেটের কারণে আগে কিন্তু তোমার পূর্ব পুরুষেরা এটা পড়ত তো আমরা দেখলাম এরকম পত্রিকা তো মূল স্পেক্টর পত্রিকা এটা তো অনেক আগের কথা অনেক আগের বিষয় তো এরকম ছিল পত্রিকাটা এভাবে লেখা হতো তো এতক্ষণ যে কথাগুলো শুনলা এগুলো কি বুঝতে পারছো বর্ষা ভেরি গুড তো এই পত্রিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পত্রিকা এখানে বলা হচ্ছে যত গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ যত ধরনের পিরিয়ডিক্যালস মানে সাময়িকে প্রকাশিত হয়েছে এ পর্যন্ত তার মধ্যে এই দা স্পেক্টর হচ্ছে অন্যতম প্রধান এবং প্রথম ফরমোস্ট মানে হচ্ছে প্রধান এবং প্রথম এর দুটো ধারা ছিল দুইটা ধারা ছিল তোমরা জানো যে এই পত্রিকাগুলোর নামের ক্ষেত্রে তোমার ই থাকে যেমন হয়তো শুরু হলো হচ্ছে জানুয়ারি মাসে শুরু হলো জানুয়ারি দুই হাজার এক জানুয়ারি দুই হাজার এক সালে প্রকাশিত হলো প্রথম তো প্রথম যেটা প্রকাশিত হলো প্রথম সংখ্যা নাম হবে কি প্রথম সংখ্যা তাহলে জানুয়ারি দুই হাজার এক যদি প্রথম সংখ্যা হয় তাহলে জানুয়ারি দুই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে হয়ে যাবে কি বলো তো ফেব্রুয়ারিতে হবে হয়ে যাবে হচ্ছে দ্বিতীয় সংখ্যা এই যে প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা তো এটা যদি হিসাব করো তুমি তুমি দেখবো যে এই জানুয়ারি দুই হাজার এসে কিন্তু এটা হয়ে যাবে তেরোতম সংখ্যা জানুয়ারি দুই এসে হয়ে যাবে এটা তেরোতম সংখ্যা আমার কথা বলে বুঝতে পারছো নাকি বোঝো নাই জানুয়ারি দুই হাজার তিনে এসে হয়ে যাবে এটা হ্যাঁ এটা তিনে এসে হয়ে যাবে হচ্ছে হচ্ছে পঁচিশতম কতম পঁচিশতম সংখ্যা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা একটু বুঝলাম খেয়াল করো এই যে এরকমই পত্রিকা প্রকাশিত করা হতো এই যে এই পত্রিকাগুলো দা স্পেক্টর পত্রিকা এই পত্রিকা প্রকাশিত হতো তো এখানে এই পত্রিকাগুলো ছিল হচ্ছে সতেরোশো এগারো সালের মার্চ মাসে যে প্রকাশিত হয় সেইটা থেকে সতেরোশো বারো সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয় একটা সিরিজ সিরিজ তো বুঝতেই পারছো মানে একের পর এক শুরু হয় প্রকাশিত হয় এবং ফর এ কমপ্লিট অফ সিক্স থার্টি ফাইভ ইস্যু তার মানে এই সময়ে প্রকাশিত হতে হয়েছে হলো ছয়শো পঁয়ত্রিশটা পত্রিকা কতগুলো ছয়শো পঁয়ত্রিশটা পত্রিকা এই সময়ের মধ্যে প্রকাশনা হয়েছে ইট হ্যাড বিন এডিটেড এই পত্রিকাটা এডিট করত মানে লিখত কারা দুজন এসের দুজন মাস্টার এসের দুজন খুব দক্ষ ব্যক্তি 
দেন তাদের নাম একজন ছাপাচ্ছে রিচার্ড স্টিল উনি লিখেছিলেন এই পত্রিকাটা আর একজন ছিল জোসেফ এডিসন উনি হচ্ছেন জোসেফ এডিসন এই জোসেফ এডিসন এবং রিচার্ড স্টিল মিলে এটা লিখতেন লিখেছিলেন ইট হ্যাড বিন এডিটেড বাই টু মাস্টার্স অব দ্য এসে রিচার্ড স্টিল অ্যান্ড জোসেফ এডিসন কোনো প্রশ্ন থাকলে আনমিউট করে জিজ্ঞাসা করব আর প্রথম তো এটা পড়তেছো এটা বুঝছে সমস্যা মনে হতে পারে আমরা সাথে শেয়ার করবো এরপরে দেখো দেখছি ফর দ্য ফরমোস্ট পার্ট রিচার্ড স্টিল রোড দ্য রিচার্ড স্টিল রোড দ্য প্রাইমারি সিরিজ অব ফিফ পাঁচশো পঞ্চাশ ইস্যুজ তার মানে পাঁচশো পঞ্চান্নটাতে এই যে ছয়শো পঁয়ত্রিশটা দেখলাম আমরা দেখো এখানে ওগুলো দেখলাম ছয়শো পঁয়ত্রিশটা এই ছয়শো পঁয়ত্রিশটা প্রকাশনার মধ্যে প্রথম যেগুলো লেখা হয়েছিল সেই পঞ্চান্নটাতে লিখেছিল হচ্ছে স্টিল রিচার্ড স্টিল এবং জোসেফ এডিসন লিখেছিলেন উনআশিটাতে সেভেন্টি নাইনে অ্যাজ এ পিরিয়ডিক্যাল এবং একটি সাময়িক হিসাবে পিরিয়ডিক্যাল মানে আমরা জেনেছি অলরেডি যেটা হচ্ছে সাময়িক বা পত্রিকা সাময়িক বা পত্রিকা পত্রিকা হিসাবে ইট রিজেম্বল মোস্ট এইটিন সেঞ্চুরি লন্ডন নিউজ পেপার ইন সাইজ অ্যান্ড লে আউট লে আউট মানে হচ্ছে নকশা পত্রিকা হিসাবে পত্রিকা যেমন হয়ে থাকে ওই সময় লন্ডনের যে পত্রিকাগুলোর সাইজ ছিল যেমন যেমন নকশা ছিল যেমন ডিজাইন ছিল সেই রকম ডিজাইনই ব্যবহার করেছিল এই পত্রিকাটা যার নাম ছিল দা এসপেক্ট কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করবো কারণ আমি খুব সহজ কথাগুলো বলে যাচ্ছি এবং এখানে এক্সাম্পলও দেখাচ্ছি তারপর সমস্যা জিজ্ঞাসা করবো এরপরে আমরা আর একটি পত্রিকার নাম দেখব সেই পত্রিকার নাম নাম হচ্ছে দা ট্যাটলার আমরা মূলত কিন্তু পড়বো হচ্ছে দা স্পেকেটার কিন্তু ট্যাটলার নামটা আসবে কেন আসবে কারণ এই ট্যাটলার পত্রিকা ট্যাটলার পত্রিকাটা এই স্টিল প্রকাশ করতেন অল দো দা এডিটরশিপ ওয়াজ অ্যানোনিমাস অ্যানোনিমাস মনে হচ্ছে বেনামি বেনামি মানে এই যে পত্রিকাটা দা স্পেকেটার পত্রিকাটা কে প্রকাশ করত কে এডিট করত এটা জানা যেত না কারা এডিটর এডিট করছে মেনি রিডার্স বিলিভড অনেক পাঠকরা বিশ্বাস করতো যে দা অথর ওয়াজ রিচার্ড স্টিল ভাবত যে এটা লিখছেন আসলে রিচার্ড স্টিল এটা লিখেছিলেন রিচার্ড স্টিল আমরা দেখে আসি একটু এই যে রিচার্ড স্টিল উনি লিখেছিলেন বলে পাঠকেরা বিশ্বাস করতেন কিন্তু ওখানে লেখা হতো না যে এটা কার যেমন আমরা এক সময় একটা পত্রিকা দেখতাম ওই পত্রিকার নাম ছিল হচ্ছে গেদু চাচার ডায়েরি এরকম নাম ছিল তো সেটা কে লিখত কখনো নাম জানত না এটা কে লিখত হু হ্যাড জাস্ট বিন ইনভলভ ইন অ্যানাদার পিরিয়ডিক্যাল এবং তিনি আরও একটি পিরিয়ডিক্যালে উনি লিখেছেন ডকুমেন্ট দিয়েছেন সেটা নাম ছিল তার ট্যাটলার এই যে সেই ট্যাটলার তার মানে উনি এই ট্যাটলার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং লোকেরা এই জন্য বিশ্বাস করতো যে তিনি ট্যাটলার করছেন তিনি স্পেকটেটরও করছেন কারণ দুটো একই রকম আমরা এখন দেখব স্টিল অ্যান্ড এডিশন একটু আগে দেখে আসলাম স্টিল এবং এডিশনকে দেখে আসলাম এই যে রিচার্ড স্টিল আর উনি হচ্ছেন জোসেফ এডিসন তো এই দুজন মিলে কি করলেন দুজন মিলে কম্প্রাইজ দ্য মেইন রাইটার্স এরাই প্রধান রাইটার বা এডিটর ছিলেন বাট সেভারাল ইস্যু রিটেন বাই আদার্স কিন্তু বেশ কিছু প্রকাশনা অন্যরাও লিখেছিলেন ওনারা বাদ দিয়েও অন্য কেউ লিখেছিলেন অল অফ হোমওয়ার রিলেটেড টু দ্য কফি হাউস কালচার তোমরা জানো যে ওই সময় একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠেছিল যে শিক্ষিত সমাজরা একই এক মানে একসঙ্গে আড্ডা দিত তারা বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলতো বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করত সাহিত্য বা জ্ঞান গরিমা সম্পর্কে তো এই মানুষগুলোকে একসাথে বলা হতো কফি হাউসের মানুষ এবং এই কালচারটাকে বলা হতো কফি হাউস কালচার এইটিন সেঞ্চুরি লন্ডন লিটারেটি লন্ডনের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা এই কফি হাউস কালচার থাকতো এবং তারা এই লিখেছিল এই পত্রিকাতে তার মানে এডিশন এবং স্টিল ছাড়াও এই দুজন ছাড়াও আরো কিছু লোকজন ছিল যারা লিখেছে তো এখানে প্রথমেই স্পেকটেটরে স্পেকটেটর হচ্ছে এই পত্রিকার নাম এবং পত্রিকা নিজের মুখেই কথা বলছে 
পত্রিকা তো আসলে নিজের মুখে কথা বলে না পত্রিকার যে প্রকাশক থাকে তার কথাটাই পত্রিকার কথা তো পত্রিকার প্রকাশক বলছে যে এইভাবে আমি এই গ্রহে ঘুমাই এই গ্রহে বলতে বোঝাচ্ছে পৃথিবীতে এই পৃথিবীতে আমি এভাবে ঘুমাই মানব জাতির একজন দর্শক হিসেবে আমি মানুষ জাতিকে দেখি তাকিয়ে তাকিয়ে সকল প্রজাতির নয় সবগুলো প্রজাতিকে আমি দেখি না এর দ্বারা যেটি বোঝানো হচ্ছে এবং এই কথা উনি ক্লিয়ার করে দিচ্ছে যে এই কথা যে উনি কি বোঝাচ্ছে উনি বলছেন যে আমি জীবনের কোনো ব্যবহারিক অংশ অংশকে হস্তক্ষেপ করছি না জীবনের কোনো ব্যবহারিক বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করছি না আর আমি নিজেকে মনে করছি একজন কল্পনা কল্পনা প্রবণ রাষ্ট্রনায়ক তার মানে এই পত্রিকার যিনি লেখক তিনি মনে করছেন যে সে একজন রাষ্ট্রনায়ক তিনি একজন রাজা আবার উনি নিজেকে সৈন্য মনে করছেন আবার উনি নিজেকে ব্যবসায়ী মনে করছেন আবার নিজেকে উনি কারিগর মনে করছেন এই সমস্ত কিছু মনে করেই উনি একজন দর্শক হিসাবে এই লেখাগুলো লিখেছেন কিন্তু জীবনের কোনো ব্যবহারিক অংশে উনি হস্তক্ষেপ করেন নাই জীবনের কোনো ব্যবহারিক অংশে উনি বাধা দেন নাই যে না এটা করা যাবে কি করা যাবে না এরকম কিছু উনি লেখেন নাই তো এটি উনি প্রথম কথাগুলো বলে নিলেন তো আমরা ডাজ আই স্লিপ অন দ্য প্ল্যানেট রেদার এজ এ স্পেক্টেটর অফ ম্যানকাইন্ড মানুষের একজন দর্শক হিসাবে ড্যান টুগেদার অব দ্য স্পেসিস পৃথিবীর সমস্ত স্পেসিসকে আমি দেখি না বাই হুইস সাজেস্ট আই আমি এর দ্বারা যেটা বোঝাতে চাচ্ছি ইভেন মেড বাই সেলফ এ স্পেকুলেটিভ স্টেটসম্যান আমি একজন কল্পনা শক্তিওয়ালা রাষ্ট্রনায়ক হয়েছি একজন সৈন্য একজন ব্যবসায়ী এবং একজন কারিগর উইদাউট ইভার মেডলিং এনি প্র্যাকটিক্যাল পার্ট ইন লাইফ জীবনের কোনো প্র্যাকটিক্যাল অংশে আমি কখনো হস্তক্ষেপ করব না বিষয়টা তিনি ব্যাখ্যা করছেন আরো আরো ব্যাখ্যা করে বলছেন যে তিনি মূলত খুব কাজের খুব কাজের মানে হচ্ছে যে উনি সব কিছু খুব ভালো বোঝেন সব কিছু উনি খুব ভালো পারেন এটা উনি বলছেন তার বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব আছে থাকা সত্ত্বেও বা বিবাহের বিষয়ে পিতা মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে অর্থনীতি বিষয়ে এবং ব্যবসা সহ জীবনের অনেক ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ তিনি তিনি বলছেন যে না আমি অ্যাকচুয়ালি তেমন কেউ না কিন্তু আমি এগুলো খুবই ভালো বুঝি আমার অভিজ্ঞতা না থাকলেও কম অভিজ্ঞতা থাকলেও আমি এগুলো খুবই ভালো বুঝি এমন কি যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাদের চেয়েও আমি ভালো জানি যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যেমন অর্থনীতিতে একজন বিশেষজ্ঞ থাকে অর্থমন্ত্রী বা অর্থ সচিব তার চাইতেও আমি ভালো বুঝি ব্যবসায় অনেক বড় ব্যবসায়ী থাকতে পারে তার চাইতেও আমি বিষয়ে ভালো বুঝি এটা উনি বলছেন পত্রিকাটা মূলত এই বিষয়গুলো বলবে হি গোজ অন টু এলুসিডেড দ্যাট উনি এটাকে ব্যাখ্যা করে বলছেন যে হি ইজ ভার্চুয়াল ভার্চুয়াল মানে হচ্ছে মূলত কাজ করে সেই কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যায় না তাকে বলা হয় ভার্চুয়াল ভার্চুয়াল মানে হচ্ছে যে কাজ করে ঠিক আছে কিন্তু বাইরে থেকে অতটা বোঝা যায় না যে কাজ করছে তাকে বলা হয় ভার্চুয়াল ঠিক আছে Despite his lack of practical experience, that uh, practical experience of Abhav Thakar Shatyo, an expert in many works of life. He was a very different expert, including marriage, he was a very different expert, BA, parenthood, economics, and business. All of which he knows better than those. He was a very different expert, and he was a very different expert, that means, a very different expert. সংক্ষেপে তিনি একজন বহু কাজের কাজে এমন একজন ব্যক্তি যিনি সবকিছু সম্পর্কে খুব ভালো জানেন ইন শর্ট হি ইজ এ পলিম্যাথ পলিম্যাথ মানে হচ্ছে সব কাজের কাজে অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল হু হু নোজ অ্যান্ড এক্সিলেন্ট ডিল অ্যাবাউট এভরিথিং যে যে কোনো বিষয় সম্পর্কে খুব ভালো করে জানে তো উনি যে কথাগুলো বললেন সেই অঙ্গীকার অনুযায়ী তিনি তার পত্রিকাতেও লেখাগুলো সেভাবেই ছাপিয়েছেন বা প্রকাশ করেছেন তার পত্রিকাতে কি এসেছে দেখো সাহিত্য কর্ম এসেছে লেখক এসেছে নৈতিক বিষয় এসেছে রাজনীতি এসেছে সামাজিক আচরণ এসেছে এবং বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনা সম্পর্কে এখানে গল্প মানে এসে লেখা হয়েছে তার মানে এই পত্রিকাতে যে বিষয়গুলো এসেছে তার মধ্যে সাহিত্য কর্ম বিভিন্ন লেখক 
নৈতিক বিষয় রাজনীতি সামাজিক আচরণ এবং বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনা এই সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ লেখা হতো এবং মন্তব্য করা হতো দা স্পেকটেটর যদিও জাগতিক কিন্তু খুব মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে জাগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে মানে প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে এবং মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এমন কি মহিলাদের হুপ স্কার্ট নিয়ে এবং মহিলাদের চুলের স্টাইল নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে কি সঙ্গে আসো সবাই কথা বলবা তাহলে সহজ হয় মনে হয় যে তোমরা বুঝতে শোনা এরকম মনে হয় ট্রু টু ইটস প্রমিস আমরা ইংলিশটা দেখে নেই তার যে প্রমিস করেছিল দ্য স্পেক্টর কন্টেন্টস আর্টিকেলস স্পেক্টর পত্রিকায় সেই সমস্ত প্রবন্ধগুলো ছাপা হতো এবং সেই সমস্ত মন্তব্যগুলো থাকতো অ্যাবাউট লিটারেরি ওয়ার্ডস সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে লেখকদের সম্পর্কে আর লিটারেরি ওয়ার্ডসগুলো ছিল হচ্ছে এডিশনের লেখাগুলো নিয়ে লেখা হতো নৈতিক বিষয়গুলো থাকতো রাজনীতি থাকতো সামাজিক আচরণ থাকতো এই দেখো আমরা এগুলো দেখেছিলাম কিন্তু এগুলো সামাজিক আচরণ রাজনীতি চরিত্রের বর্ণনা ক্যারেক্টার স্কেচেস চরিত্রের বর্ণনা থাকতো এবং যদিও এগুলো খুব বেশি পার্থিব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হতো তারপরে খুব মজার ছিল কারণ এই টপিকগুলোতে মেয়েদের হুপ স্কার্ট নিয়েও কথা বলা হতো এবং হেয়ার স্টাইল নিয়েও কথা বলা হতো লন্ডনের সমাজ বা রাজনীতির মধ্যে কোনো কিছুই এই দুই লেখকের দৃষ্টির বাইরে যেতে পারেনি তার মানে হচ্ছে এমন কোন বিষয় নাই লন্ডনের সমাজে যা কিছু ওনারা তাদের লেখায় নিয়ে আসেন নাই এমন কি তারা ধর্মীয় বিতর্কের উপর বেশ কিছু ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ লিখেছিলেন নাথিং উইথ ইন লন্ডন সোসাইটি অর পলিটিক্স ইজ অফ লিমিটস টু দা টু রাইটার্স দে ইভেন রোড সেভারেল স্যাটারিক্যাল এসেস অন রিলিজিয়াস কন্ট্রোভার্সিস এমন কি ধর্মীয় বিতর্ক নিয়ে তারা কিছু কিছু কথা লিখেছিলেন অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে দ্য স্পেক্টর সামগ্রিকভাবে জীবনের সব স্তরের বর্তমান আচরণকে মৃদুভাবে ব্যঙ্গ করেছেন স্পেক্টর পত্রিকা যেটা করা হয়েছে বিভিন্ন স্তরের মানুষ আছে নিম্ন শ্রেণী উচ্চ শ্রেণী মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রমিক ভদ্রলোক এই সবাইকে মৃদুভাবে কি করা হয়েছে ব্যঙ্গ করা হয়েছে তার লক্ষ্য ছিল সেই আচরণের সংশোধন এবং এই স্পেক্টর পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল যে এই যে মানুষগুলোর মধ্যে যে আচরণগুলো আছে কিছু আচরণের কিছু সমস্যা মনে হয়েছে তার সেই আচরণগুলো সংশোধন করা ছিল হচ্ছে স্পেক্টরের লক্ষ্য আর যে স্পেক্টর পত্রিকায় যে কথা বলতো তাকে নাম দেওয়া হয়েছিল মিস্টার স্পেক্টর যেহেতু পত্রিকার নাম দা স্পেক্টর তাই পত্রিকার যে মুখপাত্র ছিল মানে যিনি পত্রিকার হয়ে কথা বলতেন তাকে বলা হতো মিস্টার স্পেক্টর তাহলে মিস্টার স্পেক্টর আর দা স্পেক্টর মধ্যে পার্থক্য কি বলো তো পত্রিকার হয়ে কথা বলছে তাকে বলা একজন ব্যক্তিকে ঠিক আছে তাহলে as many scholars have observed the spectator seems overall to aim toward gently satirizing gently মানে খুব ভদ্রভাবে মৃদুভাবে স্যাটারাইজ করেছে বিদ্রুপ করেছে কারেন্ট বিহেভিয়ার অফ অল ওয়ার্কস অফ লাইফ জীবনের সব ক্ষেত্রের মানুষের বিহেভিয়ারকে টু রিফর্ম দ্যাট বিহেভিয়ার যাতে সেই বিহেভিয়ারগুলো সংশোধন করা যায় ইন ওয়েজ ইন হুইজ মিটার স্পেক্টর ফিলস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিটার স্পেক্টর যেটাকে মনে করেন যে এইটা হচ্ছে আচরণ হতে হবে সেইভাবে যেন সবাই আচরণ করে এই জন্য উনি এগুলো লিখেছেন অষ্টম শতাব্দীতে লন্ডনের ছোটখাটো আচরণগত সমস্যা ছিল অনেক এই সমস্যাগুলোর সংশোধন করার প্রচেষ্টাকারী মিস্টার স্পেক্টর একা ছিলেন না তার মানে ওই সময় অনেক লোকই ছিলেন যারা লন্ডনের এই মানুষের আচরণগত সমস্যাগুলো নিয়ে মানে 
কৃতিত্ব ছিল তারা দুশ্চিন্তা করতো যে এই রকম আচরণ কেন অনেক বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এবং ভালো উদ্দেশ্যের লোকের মতো তিনি এমন মানুষদের একজন যা তাদের নাম দিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন তার মানে স্পেক্টেটর উনি শুধু একাই কাজটা করেন নাই অনেকেই করেছিলেন তাদের মধ্যে উনিও একজন যারা বিখ্যাত হয়েছিলেন এই কাজ করে তাদের মধ্যে ওই দা স্পেক্টেটর একজন মানে মিস্টার স্পেক্টর তাদের মধ্যে যারা ছিলেন বিখ্যাত এবং অগ্রগণ্য তো এটা কিন্তু গল্প না এটা কিন্তু বাস্তবতা এটা মনে রাখতে হবে যে ইট ইস কিন্তু মানে ফ্যাক্ট এটা কিন্তু আমরা কল্পনার কিছু করছি না এটা বাস্তবতা করছি তাদের মধ্যে বিখ্যাত এবং অগ্রগণ্য ছিলেন স্যার রজার ডি কাভারলে উনি কিন্তু মূল চরিত্রে আসবে আমাদের এই বিষয়টা রজার ডি কাভারলি এবং কাভারলি পেপারসে আমরা পড়ব তিনি ছিলেন একজন টরি টরি তো তোমরা জানো যে ইংল্যান্ডে দুটো রাজনৈতিক দল ছিল তাদের একজন দলের নাম ছিল টরি আর নাম ছিল হুইক্স তো উনি ছিলেন টরিজ মানে রক্ষণশীল দলে আর এটা ছিল প্রগতিশীল বলা হতো হুইক্স তো টরি ছিলেন উনি একজন এবং উনি ছিলেন ধনী একজন জমিদার এই যে এই রজার ডি কাভার্টি আর একজন ছিলেন স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রিপোর্ট অ্যান্ড্রু ফ্রিপোর্ট ছিলেন আরেক ভদ্রলোক আর একজন ছিলেন নামহীন আইনজীবী কিন্তু আইন পছন্দ করতেন না আইনজীবী কিন্তু আইন পছন্দ করতেন না নাটক পছন্দ করতেন এমন একজন লোক ছিল আরেকজন আর আরেকজন ছিল পাদ্রি তো তারও কোনো নাম জানা যেত না তার নাম কি ক্যাপ্টেন সেন্ট্রি নামের একজন ছিল অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ছিলেন তিনি এবং হানিকম নামের একজন ছিল যিনি এবং কাব্য এবং সঙ্গীতকে ভালোবাসতেন তো এখানে আমরা কয়েকজন মানুষকে চিনলাম সেই মানুষগুলো হচ্ছে আমরা দেখে নেই মিটার স্পেক্টর ইজ নট অ্যালোন ইন হিজ ইফোর্স টু কারেক্ট স্লাইড বিহেভিয়ারের প্রবলেমস ইন এইটিন সেঞ্চুরি লন্ডন এইটিন সেঞ্চুরি লন্ডনের যে বিহেভিয়ার প্রবলেমগুলো ছিল সেগুলো সংশোধন করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উনি একা একা কাজ করেছেন তা না লাইক মেনি ম্যান অফ ইন্টেলেক্ট অ্যান্ড গুড ইন্টেনশনস ভালো ইচ্ছার এবং ভালো বুদ্ধিমত্তার অনেক মানুষই হি হ্যাজ এ পার্ট অফ ব্যাগল অফ ম্যান তিনি ছিলেন এই মানুষগুলোর অংশ যারা ফেমাস হয়েছিল ব্যাগল মানে দল ব্যাগল অর্থ দল দ্য ফরমোস্ট ফেমাস অফ হোম তাদের মধ্যে যে ফেমাসটা ছিল তাদের মধ্যে ছিল স্যার রজার ডি কাভারলি একজন টরি ছিলেন এবং উনি ছিলেন একজন ধনী জমিদার ছিলেন স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রিপোর্ট এবং একজন নাম জানা না জানা আইনজীবী ছিলেন যিনি আইন অপছন্দ করতেন কিন্তু নাটক পছন্দ করতেন একজন নাম ছাড়া ক্লার্জিম্যান ছিল পাদ্রি ছিল এবং একজন সোলজার ছিল যার নাম ছিল সেন্ট্রি এবং আরেকজন ছিল হানিকম অ্যান্ড ওল্ড ডিলেটেন্টে একজন বৃদ্ধ উনি কি করতেন উনি সাহিত্য এবং কাব্য শিল্প প্রেমিক ছিলেন তো এটা একটা ক্লাব এটা একটা ক্লাব হয়ে গেছিল এই মানুষগুলোর একটা ক্লাব ক্লাব সদস্যদের প্রত্যেকে এক একটি চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করত এখানে যারা যারা থাক ছিল এই সবাই এক একটা চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করত যেমন স্যার রজার ছিলেন একজন সৈনিক উনি সৈনিকের কাজগুলো দেখাতো ওনার বিষয়ে যখন ওনাকে ওনার গল্প পাওয়া যেত দেখা যেত উনি একজন সৈনিক হিসাবে আসছেন আবার ওনাকে কখনো কখনো মনে হতো উনি একজন ধর্মযাজক সৈনিক আবার ধর্মযাজক আবার ওনাকে কখনো জমিদার হিসেবে দেখা গেছে ওনাকে কখনো মিলিটারি হিসেবে দেখা যাচ্ছে আবার কখনো মনে হয়েছে কি উনি অ্যাংলিকান চার্চ অ্যাংলিকান যে গির্জা ছিল সেই গির্জার প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন উনি এবং হুইক্স বা টোরিদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে এই মানুষগুলো কখনো হুইক্স হয়ে কাজ করছে কেউ কেউ আবার কেউ কেউ টোরিদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে প্রত্যেক চরিত্র যার যার যে শ্রেণী সেই সাথে মানানসই মতামত প্রকাশ করেছে তার মানে যদি কেউ সামরিক ব্যক্তিত্ব হয় সে মিলিটারির মতো কথা বলেছে যদি কেউ সৈনিক হয়ে থাকে যদি কেউ জমিদার হয়ে থাকে জমিদার মতো কথা বলেছে তারপরে তারা সামাজিক বিষয়ে একটি নিখুঁত মন্তব্য প্রদান করত তারা সামাজিক বিষয়ে ওই সৈনিক হয়ে ছাত্র হয়ে টিচার হয়ে একটা নিখুঁত মন্তব্য দিত এই গোষ্ঠীটিকে প্রথমে সিরিজের মধ্যে প্রথম সিরিজের মধ্যে স্টিলের অনেক লেখা অনেক প্রবন্ধ দেখা যায় এই মানুষগুলোকে প্রথমে দেখা যায় স্টিলের প্রবন্ধগুলোতে 
কিন্তু এডিশনের দ্বিতীয় সিরিজ এদেরকে দেখা যায় না এই যে আমরা লোকগুলোকে দেখলাম এদেরকে স্টিলের যে পাঁচশো পঞ্চান্নটা আছে সেখানে দেখা যায় কিন্তু এডিশনের যে উনআশিটা আছে সেখানে দেখা যায় না ইস অব দ্য ক্লাব মেম্বার্স ক্যান বি এ ক্যারেক্টার টাইপ তারা ক্যারেক্টার টাইপ ছিল সোলজার ক্লার্জিম্যান সার রজার হু রিপ্রেজেন্ট দ্য ল্যান্ড ওনিং জেন্ট্রি মিলিটারি অ্যাংলিকেন চার্চ হুইকস অর টোরিক্স অল এক্সপ্রেস দ্য কোয়ালিটি ভিউজ অব দ্য ক্লাস অ্যান্ড স্পেশন দেন প্রোভাইড দ্য রিডার উইথ দ্য ওয়েল রাউন্ডেড কমেন্ডারি অন সোশ্যাল ম্যাটার সামাজিক বিষয় তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিত দিস গ্রুপ অ্যাপেয়ার্স ইন মেনি অব দিস এসেস রিটার্ন বাই স্টিল উইথ ইন দ্য ফার্স্ট সিরিজ বাট নট ইন দ্য এডিশন সেকেন্ড সিরিজ এডিশনের সেকেন্ড সিরিজে পাওয়া যায়নি কিন্তু স্টিলের প্রথম সিরিজে পাওয়া গিয়েছিল দ্য ভ্যালু অফ স্টিল অ্যান্ড এডিশন ওয়ার্ক অ্যান্ড এর ইনফ্লুয়েন্স অফ এইটিন সেঞ্চুরি ব্রিটিশ লেটার্স অ্যান্ড লিটারেচার ইজ সামড আপ ইন স্যামুয়েল জনসনস কমেন্টস ঠিক আছে তো মোটামুটি এটুকুই ছিল আমাদের বিষয়গুলো আর এখানে কিছু কমেন্ট আছে স্যামুয়েল জনসনের তো এগুলো আমাদের দরকার হবে না এগুলো না হলেও চলবে তো সো লং যেটুকু পড়লা কি বোঝো নাই আমাকে একটু বলো স্যার এগুলো বুঝি নাই মিনাল বুঝছো না হ্যাঁ হ্যাঁ বলো প্রগতিশীল আর টোরিস ছিল হচ্ছে রক্ষণশীল ঠিক আছে তো তোমার এই যে মানুষগুলো ছিল এই যাদেরকে আমরা দেখলাম এটা কখনো কখনো হুইক এর হয়ে কথা বলছে কখনো কখনো টোরিস এর হয়ে কথা বলছে ঠিক আছে মানে যে যেখানে ছিল কেউ হয়তো তোমার ধনী লোক হয়ে কাছে কথা বলছে কেউ গরিব লোক হয়ে কথা বলেছে যে ক্লাব সদস্যের প্রত্যেকটি এক একটি চরিত্রকে ঠিক আছে তোমরা কি দেখতেছ হ্যাঁ হ্যাঁ প্রত্যেকটি এক একটি চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে যেমন স্যার রজার স্যার রজার হিসাবে দেখাইছে কাকে কাকে দেখাইছে স্যার রজার উনি সৈনিক হিসাবে আসছে ধর্মদাদক হিসাবে আসছে জমিদার সামরিক ব্যক্তিত্ব এরকম আরো কিছু লোক ছিল যারা অ্যাংলিকান কাছে প্রতিনিধি হয়ে আসছে কেউ কেউ হুইক্স হয়ে আসছে কেউ কেউ টোরি হয়ে আসছে ঠিক আছে টোরি হয়ে এসে নিজেদের কথাগুলো মন্তব্যগুলো তুলে ধরছে কারণ টোরিদের একটা মতামত আছে তারা একভাবে কথা বলছে আবার হুইকদের একটা মতামত আছে তারা অন্যভাবে কথা বলছে বলছে কিনা তুমি সাপোজ খেয়াল করো যে আমরা যারা বাংলাদেশে আছি একটা দল হয়তো কেউ বিএনপি করছে কেউ আওয়ামী লীগ করছে কেউ অন্য কোন দল করছে তো বিএনপি পক্ষে যারা কথা বলছে সে বিএনপির মতো করে কথা বলবে আওয়ামী লীগে যে কথা বলছে আওয়ামী লীগের মতো কথা বলবে এটাই বোঝাচ্ছে এখানে ঠিক আছে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের আয়রিন যেটা বললো সে প্রথম দিকে দেখে নাই প্রথম দিকে আমরা তেমন কিছু দেখিও না এই যে এটাই মূলত আমাদের গল্পের নাম দ্য স্পেকটেটর্স অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট মানে বর্ণনা স্পেকটেটরের বর্ণনা এটা কে লিখেছে জোসেফ এডিসন এবং সামারি যে স্পেকটেটর কি দা স্পেকটেটর আসলে কি এই নিজেকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য একটা প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল তার নাম হচ্ছে দা স্পেকটেটরস অ্যাকাউন্ট আর দা স্পেকটেটর মানে হচ্ছে দর্শক পিরিয়ডিক্যালস মানে হচ্ছে সাময়িকী বা ম্যাগাজিন এই যেরকম সাময়িকী বা ম্যাগাজিন আমরা দেখে থাকো এরকমই ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল ওই সময় এরকম ম্যাগাজিন তো এরকম ম্যাগাজিন গুলো যখন প্রকাশিত হতো সেই ম্যাগাজিন গুলোর মধ্যে এটা ছিল হচ্ছে খুব উন্নত মানের ম্যাগাজিন যেটা সতেরোশো এগারো সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মার্চ মাসে সতেরোশো বারো সাল পর্যন্ত চলেছে একটা সিরিজে এই সিরিজে ছয়শো পঁয়ত্রিশটা পত্রিকা ছিল এবং এটা লিখেছিল হচ্ছে দুজন ব্যক্তি একজনের নাম ছিল রিচার্ড স্টিল আর একজনের নাম ছিল জোসেফ এডিসন ইনি হচ্ছে রিচার্ড স্টিল এবং উনি হচ্ছেন জোসেফ এডিসন লিখেছিলেন পাঁচশো পঞ্চান্নটা প্রকাশনা আর 
এডিশন লিখেছিলেন অনুবাসিতা হিসেবে আর পত্রিকা হিসাবে এটা আলাদা কিছু ছিল না এর ছিল লন্ডনের যে ওই সময়কার পত্রিকাগুলো ছিল বিভিন্ন তার যে নকশা ছিল আর যে সাইজ ছিল সেই সাইজেরই পত্রিকাটা ছিল এবং স্পেশালার পত্রিকায় পত্রিকার যে এডিটর সে বলে নাই যে আমি স্টিল বা আমি এডিসন কি আমি মির্জা সুলতান মাহমুদ স্বপন এটা বলে নাই কিন্তু আর একটা পত্রিকা ওই সময় ছাপানো হতো আর সেই পত্রিকাটার নাম ছিল দ্য ট্যাটলার তো দ্য ট্যাটলারকে দেখে সবাই ভাবত যে এই পত্রিকাটার নাম যদিও এডিটোরিয়ালশিপ বেনামি তারপর লোকেরা ভাবত পাঠকেরা যেটা রিচার্ড স্টিলে লিখছে কারণ সে তখন আর একটা পত্রিকা প্রকাশ করত তার নাম ছিল দ্য ট্যাটলার আর স্টিল এবং এডিশন এখানে দুজন মেইন রাইটার ছিল তাই বলে যে শুধু ওনারা দুজনই লিখছেন তাই না আরো কিছু লেখক ছিল এবং তারা সবাই ছিল কফি হাউস কালচারের সাথে জড়িত মানে কিছু শিক্ষিত শ্রেণীর লোকে যারা একসাথে আড্ডা দিত অফ এইটিন সেঞ্চুরি লন্ডন লিটারেটি লন্ডন শিক্ষিত শ্রেণীর সাথে তারা সমবেত ছিল তো উনি প্রথমে বলছে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে যে এইভাবে আমি এই গ্রহে ঘুমাই আমি ঘুমাই এবং আমি স্বপ্ন দেখি বা আমি জেগে দেখি আমি একজন মানবজাতির দর্শক হিসাবে দেখি আমি একজন দর্শক যে কিন্তু কিসের দর্শক মানব জাতির দর্শক আমি কিন্তু আমি বাকে দেখি না আমি গরুকে দেখি না আমি হাতিকে দেখি না আমি মানব জাতিকে দেখি এর দ্বারা যেটি বোঝানো হয়েছে উনি নিজেকে ক্লিয়ার করতে যে আমি জীবনে কোনো ব্যবহারিক অংশে হস্তক্ষেপ করি না কিন্তু আমি নিজেকে কাল্পনিক ভাবে রাষ্ট্রনায়ক মনে করি সৈন্য মনে করি বণিক মনে করি এবং কারিগর মনে করি তারপরে বলছে দেখো এটা হচ্ছে যে বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেন বলেন যে তিনি মূলত খুব কাজের নিজেকে বলছেন উনি খুব কাজের তার বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব আছে কিন্তু বিয়ে সম্পর্কে পিতা মাতার দায়িত্ব অর্থনীতি ব্যবসা সহ জীবনের সব ক্ষেত্রে উনি একজন বিশেষজ্ঞ এমনকি এই সমস্ত বিষয় যারা বিশেষজ্ঞ তাদের চাইতে উনি ভালো জানেন এই কথাটা উনি বলছেন তারপর বলছেন যে দ্যাট হি ইজ ভার্চুয়াল তিনি ভার্চুয়াল ভার্চুয়াল বলতে হচ্ছে তাকে বোঝায় যেমন আমরা জানি যে কারো কারো নাম হয় আর কেউ কেউ কাজ করে তো যার নাম হয় সে কিন্তু সবসময় কাজ করে না তো তাকেই বলা হয় ভার্চুয়াল যে মূলত কাজটা করে উনি বলছেন যে আমি আসলে ভার্চুয়াল কাজটা আমি করি ঠিক আছে সংক্ষেপে তিনি একজন বহু কাজের কাজে এমন একজন ব্যক্তি যিনি সবকিছু সম্পর্কে খুব ভালো জানেন তবে বলা হচ্ছে যে সেই অঙ্গীকার অনুযায়ী সাহিত্য কর্ম লেখক নৈতিক বিষয় রাজনীতি সামাজিক আচরণ চরিত্রের বর্ণনা সম্পর্কে নিবন্ধ এবং মন্তব্য রয়েছে দ্য স্পেটর পত্রিকায় যদিও জাগতিক কিন্তু খুব মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এমনকি মহিলাদের খুব স্কার্ট বা চুলের স্টাইল হয়েছে মানে লন্ডনের এমন কোনো বিষয় নাই সমস্যা নাই যেগুলো এখানে আসে নাই লন্ডন সমাজের রাজনীতির মধ্যে কোনো কিছুই এই দুই লেখকের দৃষ্টি বাড়িয়ে যেতে পারেনি এমনকি তার ধর্মীয় বিতর্কের ওপর বেশ কিছু ব্যঙ্গাত্ম প্রবন্ধ লিখে এবং ধর্ম নিয়েও আসছে উনি বলছেন যে এই পত্রিকাটা মূলত যেটা করেছে মানুষের আচরণকে মৃদুভাবে ব্যঙ্গ করেছে এবং উদ্দেশ্য ছিল যেন তাদের আচরণটা কি হয় সংশোধন হয় মিস্টার স্পেক্টর একটা উপযুক্ত আচরণ উনি ভাবতেন যে এইভাবে মানুষের আচরণ করা যায় করা উচিত এবং চাইতেন যে সবাই সেটাকে অনুসরণ করুক এবং শতাব্দীর লন্ডনে ছোটখাটো আচরণগত সমস্যাগুলো সংশোধন করার প্রচেষ্টায় শুধু মিস্টার স্পেক্টর ছিলেন না অনেক বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ভালো উদ্দেশ্যের লোকের মতো তিনিও একজন ছিলেন তিনি তাদের মতো বিখ্যাত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে যারা ছিলেন তারা ছিলেন হচ্ছে রজার ডি কাভারলি উনি একজন টরি ছিলেন ধনী জমিদার ছিলেন আর একজন ছিলেন অ্যান্ড্রু ফ্রিফোর্ট আর আরও একজন ছিলেন তার নাম জানা যায় না কিন্তু উনি আইনজীবী ছিলেন আইন পছন্দ করতেন না ওটা পছন্দ করতেন আরেকজন ছিলেন পাদ্রি কিন্তু নাম ছিল না আরেকজন ছিলেন ক্যাপ্টেন সেন্ট্রি নামের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক একজন ছিলেন হানিকম তিনি কাব্য সঙ্গীতকে পছন্দ করতেন এরপরে বলা হচ্ছে যে ক্লাব সদস্যের প্রত্যেকেই এক একটি চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করত যেমন কেউ সৈনিক হতো কেউ ধর্মযাজকের কাজ করত জমিদার সামরিক ব্যক্তিত্ব কেউ কেউ অ্যাংলিকান চার্চের প্রতিনিধি হয়ে আসতো কেউ হুইক্সের প্রতিনিধি হয়ে আসতো কেউ টোরিদের প্রতিনিধি হয়ে 
প্রত্যেক চরিত্রই যখন যে যেখানে চরিত্র কাজ করতো সেই শ্রেণীর সাথে মানানসই মতামত প্রকাশ করত তারপর তো সামাজিক বিষয়ে একে নিখুঁত মন্তব্য প্রদান করত এই গোষ্ঠীটিকে প্রথম সিরিজের মধ্যে সিরিজের লেখা অনেক প্রবন্ধ দেখা যায় কিন্তু এডিশনের দ্বিতীয় সিরিজে তাদেরকে দেখা যায় এই আমাদের গল্প ঠিক আছে তো আর একটা ধরতে পারলাম না আজকে ভাবছিলাম দুটা শেষ করতে পারবো দেরি করছো আর একটু পরে আসছো নিচে আমি গেলাম তোরা কেউ আসবো না যখন আসবো না একটু জানাই দিবা তাহলে আমি উপরে থাকতে পারি নিচে গিয়ে একে একে বসে থাকবে কি করবো বলো